Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 277, formulada por los congresistas Carlos Domínguez Herrera, Modesto Figueroa Minaya, Marita Herrera Arevalo, Mártires Lizana Santos, Guillermo Martorel Sobero, Marvin Palma Mendoza y Osías Ramírez Gamarra, contra el congresista Humberto Morales Ramírez, por la supuesta infracción de los artículos 2, inciso 7, y 139, incisos 3 y 14 de la Constitución Política, así como la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, contemplados en los artículos 376 y 361, respectivamente, del Código Penal. Resumen. Se le denuncia al congresista Morales Ramírez debido a que en su condición de vicepresidente y miembro de la Comisión Lavallato solicitó al Pleno del Congreso exponer su informe en minoría y porque en dicho informe habría consignado a los denunciantes como presuntos partícipes, partícipes de actos ilícitos e irregulares, sin previamente haberles comunicado ni notificado el inicio de las investigaciones ni que estarían inmersos en la misma. Se declara la improcedencia porque de los hechos y anexos que se acompañan a la denuncia se advierte que el denunciado no habría vulnerado la Constitución Política, ni habría cometido ilícitos, ya que es un congresista en funciones y además fue integrante de la Comisión Lavallato, y como tal tenía facultad de presentar informe final en minoría, lo cual está enmarcado dentro del artículo 70 del reglamento del Congreso. Por lo tanto, el hecho que el congresista Morales Ramírez haya solicitado sustentar su informe en minoría ante el Pleno del Congreso, constituiría, constituiría, constituiría parte del procedimiento parlamentario regular, y no significa que haya incurrido en la comisión de delitos y menos haber vulnerado la constitución política, motivo por el cual la subcomisión no debe abocarse a una investigación. Se solicita al secretario técnico dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación. <coughs> informe de calificación de denuncia constitucional número 277. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Oficialía Mayor envió a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 277, formulada por los congresistas Carlos Domínguez Herrera, Modesto Figueroa Minaya, Marita Herrera Arevalo, Mártires Lizana Santos, Guillermo Martorel Sobero, Marvin Palma Mendoza y Osías Ramírez Camarra, contra el congresista Humberto Morales Ramírez, por la supuesta infracción a los artículos segundo inciso 7 y 139 incisos 3 y 14 de la Constitución Política, así como por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones contemplados en los artículos 376 y 361 respectivamente del Código Penal. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la subcomisión de acusaciones constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 277, formulada por los congresistas Carlos Domínguez Herrera, Modesto Figueroa Minaya, Marita Herrera, Arevalo Martínez Lizana Santos, Guillermo Martorel Sobero, Marvin Palma Mendoza y Osías Ramírez Gamarra, contra el congresista Humberto Morales Ramírez, por la supuesta infracción a los artículos segundo, inciso 7 y 139, incisos 3 y 14 de la Constitución Política, así como por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones contemplados en los artículos 376 y 361 respectivamente del Código Penal recomendando su archivo, Lima 1 de Julio de 2019 ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 277 nominal, congresista Sergio Dávila, a favor, congresista Velázquez congresista Arana a favor, congresista Pacori. A favor, congresista Beteta. Abstención. Congresista Alcalá. A favor. A favor, congresista Vázquez. A favor. Por mayoría, con cinco votos a favor. Y una abstención, se aprueba el informe de calificación número 277. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional. 278, formulada por el ciudadano Cecilio González contra la congresista Indira Wilca por la presunta, por la supuesta infracción a los artículos 1, 2, inciso 1, 2, 22, 23 y 24, literal H, 38, 39, 51, 93, 97, 102, inciso 2 y 166 de la Constitución Política y por la presunta comisión del delito de discriminación. Resumen. El denunciante manifiesta que todos los días decenas de niñas, escolares y madres de familia sufren diversos actos de tocamientos, agresiones, violaciones y son asesinadas. 
Sin embargo, en dicho caso, la congresista denunciada solo se limita a indignarse y a hacer declaraciones periodísticas rechazando dichos hechos. No obstante, cuando se trata de mujeres o personas extranjeras que trabajan para empresas millonarias, ponen mucho más énfasis en la atención de sus casos, sin importarle la situación de millones de peruanos que sufren en el país. Se declara la improcedencia porque el denunciante es un ciudadano que actúa a nombre propio y a iniciativa particular, no siendo la persona directamente agraviada por los hechos que denuncia, sino que se siente afectado por la supuesta conducta de la congresista denunciada, enmarcándose este hecho en lo que se denomina de defensa de intereses difusos, cuya titularidad de la acción corresponde al fiscal de la Nación y no a un ciudadano en particular, razón por la cual la subcomisión no debe abocarse a investigar. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 278. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, la Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente la denuncia constitucional número 278, formulada por el ciudadano Cecilio González P. contra la congresista Indira Huelga Flores por la supuesta infracción a los artículos 1, 2, incisos 1, 2, 22, 23 y 24, literal H, 38, 39, 51, 93, 97, 102, inciso 2 y 166 de la Constitución Política y por la presunta comisión del delito de discriminación. Conclusión, única por los argumentos expuestos en el análisis de Cande C y de conformidad con los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 278 formulada por el ciudadano Cecilio González P. contra la congresista Indira Wilca Flores por la supuesta infracción a los artículos 1, 2, inciso 1, 2, 22, 23 y 24, literal H, 38, 39, 51, 93, 97, 102, inciso 2 y 166 de la Constitución Política y por la presunta Comisión del Delito de Discriminación recomendado su archivo, Lima 1 de julio de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiendo se solicitado el uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 278. Nominal, congresista Sergio Dávila, a favor congresista Arana, a favor congresista Pacori, a favor congresista Beteta, a favor congresista Alcalá, a favor congresista Vázquez. A favor, por unanimidad, se ha aprobado el informe de calificación número 278. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional 279, formulada por la ciudadana Mariana Yaipen Sánchez, contra los mismos del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez, María Elena Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, contemplados en los artículos 376 y 418, respectivamente, del Código Penal. Resume, los denunciantes manifiestan que los miembros del Tribunal Constitucional denunciados emitieron una sentencia interlocutoria sobre un recurso de agravio constitucional derivado en un proceso de habeas corpus, citando hechos falsos que le causan agravio, pues señala que la referida sentencia existe falsedad en la motivación, ya que no se trata de una denuncia de parte por la cual se haya iniciado investigación, como afirman los magistrados denunciados. Se declara la improcedencia porque la persona denunciante no es la directamente agraviada por los hechos que denuncia. Asimismo, porque se puede advertir que la actuación de los denunciados se ha llevado a cabo de conformidad a los alcances del artículo 202, inciso 2 de la Constitución Política, y que dicha sentencia interlocutoria fue dictada conforme a las atribuciones que la Constitución Política y su ley orgánica les asigna, razón por la cual la subcomisión no debe buscarse investigar. Se solicita al secretario técnico dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 279. En conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente la denuncia constitucional número 279, formulada por la ciudadana Mari, Mariana Yaipen Sánchez contra los miembros del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez, Marianera Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato contemplados en los artículos 376 y 418 respectivamente del Código Penal. Conclusión única, por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 279 formulada por la ciudadana Mariana Yaipen Sánchez contra los miembros del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez, Marianela Ledema Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, 
por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato contemplados en los artículos 376 y 418 respectivamente del Código Penal, recomendando su archivo, Lima 1 de julio de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiéndose solicitado el uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 279. Nominal, congresista Sergio Dávila. A favor, congresista Arana. A favor, congresista Vázquez. A favor, congresista Alcalá. A favor, congresista Beteta. A favor, congresista Pacori. A favor. Por unanimidad se ha aprobado el informe de calificación 279. Eh, por un ratito, un ratito, un ratito, por favor. Congresistas, esta subcomisión de acusaciones constitucionales en, lo, en este año, durante el periodo 2018-2019, ha calificado 184 denuncias constitucionales, lo cual agradezco a ustedes por permitirnos desarrollar un trabajo bastante lo hable y eh, habiendo participado en todas en la mayoría de estas sesiones, la cual también ha superado el número de 180, perdón, de 35 sesiones, lo cual triplica lo realizado en los últimos siete años en el Congreso de la República por parte de esta subcomisión. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Colegas congresistas, lo que eh, voy a solicitar es un tema muy importante, lo cual me va a permitir poder concluir el encargo de esta subcomisión respecto a la denuncia constitucional 146 y 148. Eh, señor presidente, colegas congresistas, he presentado reiterados oficios a fin de que nos puedan resolver sobre el procedimiento de desestimiento que habría planteado el congresista... Daniel Salaverri respecto a la denuncia 146 contra el ex fiscal de la nación Pablo Sánchez. Eh, señor presidente, si bien es cierto, usted menciona en el oficio que me ha enviado que usted dio a conocer al pleno de la comisión, sin embargo no se ha optado ningún acuerdo, por ello de manera respetuosa solicito que este tema debe de ser resuelto por la comisión a efectos de poder evitar más adelante que pueda invalidar cualquier acto del informe que pueda concluir. Presidente, le digo eh, por dos temas. Primero, respecto del procedimiento para desistir, desistimiento de una denuncia constitucional. De acuerdo al artículo 340 del Código Procesal Civil, eh, se dice que el desistimiento puede ser del proceso, de algún acto procesal y de la pretensión. Y el artículo 341, aspectos generales del desistimiento. El desistimiento no se presume. El escrito que lo contiene debe precisar su contenido y alcance legalizando su firma el proponente ante el secretario respectivo. El desistimiento es incondicional y solo perjudica a quien lo hace. Por ello, señor presidente, para evitarnos que más adelante el presidente hoy y antes congresista, quien formuló en su, en su condición de congresista de la República, el señor Daniel Salaverri, debería de eh, presentarnos formalmente el desistimiento con un, eh, una declaración jurada ante el notario público. ¿Por qué digo, señor presidente? Porque luego, más adelante, no vaya a traernos sorpresa y decir que él no es su firma, sino que no sabe quién le hizo la firma. Entonces, para evitarnos ello, señor presidente, yo pediría que este tema debería de ser eh, regularizado y a fin de poder continuar con el procedimiento que me corresponde como delegada de esta denuncia constitucional 146. Eh, por eso es lo que pido que usted, en todo caso, someta a votación eh, la consideración que estoy planteando. Si es un acuerdo de la comisión, entonces tendrá que eh, asumirse la comisión. Estamos en quórum, congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Ya sé... Eh... Ya se eh, respondió, ya se ha puesto en conocimiento, por lo que le voy a pedirle al secretario técnico que por favor dé lectura. Presidente. 
tiene la interrupción congresista. Presidente, esto no es un juego. Es una denuncia constitucional presentada por un colega congresista. Perdón, 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 congresista, congresista, un ratito. Yo acá nadie está jugando. Nosotros hemos, sus documentos, como a todos los congresistas acá presentes, se les contesta. Y, y una exigencia de esta presidencia es contestar en el mínimo plazo. ¿No? Entonces, primeramente, esto no es un juego. Nosotros hemos contestado y vamos a sustentar lo que usted está diciendo. Entonces, le estoy cediendo la interrupción, pese a que ya le he dicho al secretario que, con, que, que, que informe a los miembros de esta subcomisión lo que usted está solicitando. Presidente, lo que estoy mencionando, que no le corresponde a usted de manera unilateral resolver este problema. Lo que corresponde es al Pleno de la Comisión, y por eso me estoy dirigiendo al Pleno de la Comisión. Usted muy bien, en todo caso, planteó una cuestión previa, que se someta a votación, que el congresista Daniel Salaverri, de manera formal, debería presentar su desistimiento a su denuncia constitucional 143, donde debe de figurar eh, la eh, declaración eh, suscrita, ya sea una firma legalizada, sea por el secretario de la Comisión, o ante un notario, ese es el procedimiento que corresponde, señor presidente, porque luego no queremos que pueda desconocerse quién nos garantiza que esa firma es del señor Salaberry, no vaya a ser que al igual que sus informes pueda haber firmado una tercera persona, entonces la garantía de que es la misma persona quien se desiste de una denuncia constitucional debe ser, es el procedimiento, señor presidente. Lo único que yo estoy haciendo es advertir y poner de conocimiento al pleno de la comisión, y el pleno de la comisión tomará la decisión y yo respetaré la decisión que tome el pleno de la comisión. Vuelvo a señalar, usted ha respondido con el oficio, pero lo que yo le estoy pidiendo a través de una cuestión previa, que esto debe ser resuelto por el Pleno de la Comisión. Gracias, Presidente. Como no es unilateral, vamos a poner en conocimiento la respuesta al oficio 470-2018-2019 del despacho de la congresista Karina Beteta. Secretario, por favor, de lectura. Oficio número 348-2018-2019-SCAC barra CR, Lima 26 de junio de 2019. Congresista de la República, Karina Beteta Rubín, delegada de las denuncias constitucionales 146 y 148 acumuladas. Presente. Me dirijo a usted a fin de saludarla cordialmente y, a la vez, informarle respecto a lo solicitado en el oficio de la referencia. El desistimiento en el derecho procesal es el abandono voluntario del proceso iniciado por parte del demandante enmarcado dentro del derecho de acción. El accionante decide, de propia iniciativa, apartarse del proceso que iniciara como sujeto activo, amparado en el principio de impulso de parte, abandonando voluntariamente su pretensión. 2. El procedimiento de acusación constitucional regulado en el artículo 89 del reglamento del Congreso no contempla la figura jurídica del desistimiento. Sin embargo, ante dicho vacío, recurrimos a la normatividad supletoria aplicable al tema en cuestión, que para el presente caso es el Código Procesal Civil y otras normas procesales del ordenamiento normativo nacional. 3. El artículo 340 del Código Procesal Civil contempla como uno de los tipos de desistimiento el de la pretensión, supuesto que se adecua al procedimiento de acusación constitucional, pues, en los casos puestos a consideración de la subcomisión sobre la materia, los denunciantes, en particular el caso del congresista Daniel Salaberry, plantea su desistimiento a efecto de sustraerse de su pretensión, pues no desea continuar con el desarrollo del procedimiento y, en determinados casos, explicitan su deseo que las denuncias constitucionales promovidas por ellos inicialmente se archiven. 4. Otra importante característica del desistimiento a considerar dentro del procedimiento de acusación constitucional es el hecho de que el desistimiento no se supone ni presume, sino que se explicita de manera clara, inequívoca y documentaria. Además, su naturaleza es incondicional y solo afecta a quien lo plantea. Es importante señalar que al interior del desarrollo procedimental de una denuncia constitucional, la acción es promovida a iniciativa de parte. En tal virtud, los miembros de la subcomisión no pueden formular denuncia constitucional, así como tampoco subrogarse en alguna de ellas. En concordancia con lo señalado, debe indicarse que la subcomisión no actúa de oficio, ya que no promueve ni impulsa denuncias constitucionales, pues así lo establece el propio artículo reglamentario. 5. 
De otro lado, un aspecto sumamente importante a tener en cuenta cuando aplicamos supletoriamente la norma del Código Procesal Civil y de singular relevancia para el tratamiento y aplicación de esta figura procedimental en el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional es que el desestimiento del proceso o del acto procesal se interpone antes de que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto. 6. En el caso del desestimiento presentado, entiéndase en la denuncia número 146, formulada por el congresista Salave Rivilla, esta se encuentra en pleno desarrollo procedimental. Se tramitó antes de la realización de audiencia, lo que evidencia que aún no ha concluido y no ha surtido efectos. Debe entenderse que el procedimiento ha concluido específicamente en la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando el colegiado de la subcomisión debate y vota la propuesta de informe final, acto que pone fin al procedimiento a nivel de la subcomisión antes de ser derivado a la comisión permanente. En tal contexto, el desestimiento resulta perfectamente válido y aplicable, pues se enmarca en el presupuesto normativo establecido en el artículo 342 del Código Procesal Civil. 7. En razón de lo expresado, la solicitud de desestimiento presentada por el congresista Salave Rivilla fue tramitada y dado cuenta en la sexta sesión ordinaria de la subcomisión realizada el 11 de marzo del año en curso. Posteriormente, en la novena sesión ordinaria de la subcomisión realizada el 20 de mayo de 2019, inicialmente en la estación de informes, mi presidencia informó que el congresista Daniel Salave Rivilla, mediante oficio número 360-2018-2019, barra DSB-CR se desistió de su denuncia y seguidamente en la estación de orden del día antes del inicio de la audiencia de las denuncias constitucionales número 146 y 148 acumuladas de la cual usted es delegada la presidente, presidencia señaló lo siguiente cito la presidencia recuerda que en la sesión informes se indicó que el congresista Daniel Salaver Rivilla, denunciante de la denuncia constitucional número 146, formuló su desestimiento a la misma, la que fue tramitada y dado cuenta oportunamente. En tal virtud, la presente audiencia se desarrollará respecto a la denuncia constitucional número 148, formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por infracción a los artículos 139, inciso 3 y 159, incisos 4 y 5 de la Constitución Política. Cierre comillas. Finalmente, debo señalar que no existiendo ninguna solicitud de miembro alguno de la subcomisión respecto a los temas materia de su consulta, la Presidencia solicitó la dispensa y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la sesión, la misma que fue aprobada por unanimidad. 8. En tal razón, el procedimiento dado a la solicitud de desestimiento formulada por el congresista Salaver Rivilla se adecuó a las normas reglamentarias y, supletoriamente, a las que sobre el particular regula el Código Procesal Civil. 9. En consecuencia, debo señalar que en la subcomisión no hay nada que resolver, ya que los pedidos a que hace usted referencia en su oficio no requieren de pronunciamiento, habida cuenta que la subcomisión ha actuado en concordancia con las normas pertinentes establecidas en el artículo 89 del reglamento del Congreso y demás normas procesales que son de aplicación supletoria. Aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración y estima personal. Atentamente, César Antonio Segura Izquierdo, presidente de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Congreso de la República. Dicho esto, ha pedido la congresista Beteta, quien solicita se vote la tramitación del sentimiento del congresista Salaberry, someto a votación. Nominal, congresista Sergio... Si me permite, presidente. Congresista Beteta, vamos a someter la votación. Gracias, presidente. Presidente, lo que yo he planteado es correctamente lo que corresponde. Quiero que se entienda aquí, nadie quiere este, obstaculizar el trabajo y es más porque yo soy delegada y voy a ser responsable del informe que voy a presentar. Y siendo así que el congresista Daniel Salaverri en su momento formuló una denuncia constitucional a 143 contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por grave omisión funcional en lucha contra la corrupción, lo que configura infracciones constitucionales a los artículos 39, 139, inciso 2 y 159, inciso 1 y 2 de la Constitución. Posteriormente, haber sido calificada y declarada procedente estas denuncias constitucionales que han sido acumuladas conjuntamente la congresista Jenny Vilcatoma, es de que posterior a todo ello, el congresista Daniel Salaverri presenta un desestimiento de la misma, 
pero usted mismo en el oficio que indica aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y de acuerdo al Código Procesal Civil para tener válidamente, jurídicamente pueda surtir sus efectos ¿qué dice el artículo 341? Aspectos generales del desistimiento el desistimiento no se presume el escrito que lo contiene debe precisar su contenido y alcance legalizando su firma el proponente ante el secretario respectivo, que puede hacerlo ante la Secretaría de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o ante el notario público. Y lo digo esto porque, presidente, porque más adelante no vaya a ser que luego que se tome una decisión la subcomisión, aparezca el congresista Daniel Salaberry y diga que esto no es mi firma. Entonces, eso no es un juego, decía en ese sentido, por la denuncia que se presenta. Entonces, para que nosotros podamos tener la convicción que sí es la voluntad del congresista Salaberry de asistirse de esa denuncia constitucional, debería hacerlo este formalismo. ¿Para qué? Para evitar nulidades posteriores al informe final que se tiene que someter y serán los colegas congresistas quienes van a votar. Solamente eso es lo que yo he estado solicitando, presidente, ya que si bien es cierto, usted ha respondido y por eso decía que es una decisión unilateral al responder un oficio en su condición de presidente. Pero qué mejor sería esto que se tome una decisión como comisión y si la comisión dice que es suficiente con la presentación del escrito del señor Salaberry, de la, del desestimiento de su denuncia constitucional, será esa la decisión de esta subcomisión. Solamente estamos pidiendo, a fin de poder resguardar la seguridad jurídica máxima, si se tome en cuenta que el propio denunciado habría solicitado que se declare la nulidad porque habían presentado un desistimiento. Entonces, por ello, señor presidente, que estoy haciendo este pedido en aras de que podamos tomar una eh, decisión y en función a ello continuar con el procedimiento que corresponde. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Eh, para manifestar también que el trámite eh, de este desistimiento llegó por la ventanilla de trámite documentario. ¿no? Ok, bueno, vamos a someter a votación el pedido de la congresista Beteta, quien solicita se vote la tramitación del desistimiento del congresista Salaberry. Pues la, Som... el... la, tra la tramitación. Del, del documento este, solicitado eh, solicitando su desistimiento con el CISTA Salaberry del caso 141 146 sí. Si me, si me permite, sí lo que para los colegas congresistas que están pidiendo para que puedan asumir una votación este, correcta lo que estoy pidiendo es de que si la comisión acepta a, a, con el simple documento que ha presentado el, el señor Daniel Salaberry respecto de su desistimiento a la denuncia constitucional contra el ex fiscal de la nación Pablo Sánchez entonces porque si el presidente de la comisión al responder su oficio me dice que ha sido en función que se debe tomar en función eh, aplicando supletoriamente el código procesal civil y el código procesal civil el procedimiento es de que cuando tú presentas un desistimiento tiene que acompañar una firma legalizada ante el secretario de lo contrario vas al eh, notario público y tú legalizas tu firma que estás desistiendo. ¿Para qué? Para evitar que luego pueda decir la persona denunciante, esto no es mi firma. Y ahí vamos a acarrear nulidad a la decisión más adelante que vayamos a tomar. Solamente estoy pidiendo que se formalice eso. Y salvo que la comisión diga que es suficiente el documento de desistimiento que ha presentado, nosotros lo tomamos a bien y decimos que es... Y ahí con eso continúa, será la decisión de la comisión. Me pido una interrupción al congresista Velázquez Quesquén. Tiene la interrupción. No, breve, presidente. Yo, la, yo le doy la razón a la comunista Karina Beteta. Eh, en un procedimiento sancionador, cuando, eh, el, y en este caso que hay una investigación en curso, cuando alguien se desiste, eh, la ley obliga a que sea con firma legalizada. Pero en este caso puede ser la firma fedateada por el fedatario del Congreso. Pero no puede ser así sencillamente, presidente. Además, eh, creo, eh, como no está regulado el desistimiento de estos procedimientos, eh, creo que esto tiene un impacto porque ya hay una investigación en curso, ¿no? Por eso yo estaría de acuerdo con lo que plantea Carita Betete en el sentido de que si no es desistimiento con firma legalizada, por lo menos eh, firma fedateada por el, el, el fedatario del Congreso, ¿no? De acuerdo, congresista, pero se tiene que votar la tramitación, no el desistimiento. 
porque esa, esa, esa parte es una prerrogativa de parte, es una decisión del congresista. Eso no se puede votar. Tenemos que votar la tramitación. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos, estamos de acuerdo. Correcto. Perfecto. Sí. Correcto. Mejor. Listo. Perfecto. Para evitar problemas. Aunque un congresista no necesita legalizar su firma, pero... Ok, sí, pues por lo que no está estipulado en el elemento, tiene razón. Entonces vamos a votar esta cuestión previa para que se devuelva el documento y tenga la firma fedateada por el congresista. ¿Correcto? Regularice su firma. Ya, listo. Congresista Sergio Dávila, a favor. Congresista Velázquez, a favor. Congresista este, Arana, en contra. Congresista Vázquez, a favor. A favor. Congresista Alcalá, a favor. Congresista Beteta, a favor. Congresista Pacorí, a favor. Por mayoría, seis votos a favor, uno en contra, se ha aprobado la cuestión previa. Presentado por la congresista Cariño Betito. No habiendo otro tema a tratar, solicito a los señores congresistas la dispensa del trámite de aprobación del acta para poder ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Por unanimidad, siendo las 12 y 25, se levanta la sesión. Gracias, señores congresistas. Bien, acaba de levantarse la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales presidida por el congresista César Antonio Seguro Izquierdo, donde han sido vistas para ciudad y votación propuestas de informe de calificación en total 35 denuncias constitucionales, la mayoría de ellas declaradas improcedentes porque no cumplían con los requisitos correspondientes o no era digamos, viable para la Comisión investigar determinados temas. No obstante, sí se declaró procedente la, por mayoría, la denuncia constitucional 244 formulada por el fiscal de la Nación, pero Chavarri, el entonces fiscal de la Nación, contra el exministro de Estado Bruno Yufra. Además, eh, también se declaró por mayoría procedente la denuncia constitucional 246 formulada por la congresista Yanet Sánchez contra la congresista Maritza García Jiménez. Hay que indicar también que fue planteada una cuestión previa por el congresista Sergio Dávila que fue aprobada finalmente por mayoría la inadmisibilidad de la denuncia constitucional 247 formulada por el entonces fiscal supremo, por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde contra los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera, Orlando Velázquez Benítez y el vocal supremo César Inostroza Pariachi. Eh, al respecto, el titular de la subcomisión de acusaciones constitucionales, el congresista César Segura, dijo que hoy mismo va a notificar a la fiscal y tiene tres días para subsanar este documento de inadmisibilidad, eh, precisamente con relación al tema mencionado. Bien, en total, dijo el titular de la subcomisión, han sido vistas este último año 184 denuncias constitucionales. Saludó la labor de todos sus integrantes y del equipo técnico de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hay que señalar también que el día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, pues va a sesionar en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional la eh, Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra. Se ha invitado al eh, presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos Salinas. Ambos eh, van a exponer los alcances del proyecto de ley 4187, referido a democracia interna de las organizaciones políticas. Y, por supuesto, este tema, luego de esta exposición, también se va a poner a debate eh, con los integrantes de este grupo dictaminador. Son iniciativas del Grupo Parlamentario para el Progreso, Alianza para el Progreso, no agrupados, Grupo Parlamentario de Acción Popular y también del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Todo esto va a ser visto hoy en la Comisión de Constitución y Reglamento. Ya lo sabe, democracia interna de organizaciones políticas. Esta reforma que también está pendiente y que eh, se está siguiendo el orden conforme a la agenda ya establecida. Y hasta ahora ya de 